The power of God's love gives us spiritual health. At dapat ang tao malusog physically, emotionally, spiritually. Imbalance spells illness. Pagka mayroong mga hindi balance sa ating buhay, nagkakaroon tayong sakit. Kaya ang tunay na pagpapagaling sa mga karamdaman ay maging balance tayo. To avoid and to cure illnesses, especially spiritual illnesses, you have to balance your life. Dapat ang buong buhay natin ay mabalanse, maging tama, at ito ay maging tamang-tama ang timpla. Ama namin sa langit, salamat sapagat kayo po ay mabuti, kayo po ay dakila. Salamat dahil gusto niyong balanse ang buhay namin. Turuan niyo kaming laging ituwid ang mga liko, liwanagan ng madilim, Lagyan ng timpla ang mga walang lasa sa buhay namin because you, O oh God, are the salt of our life. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at gawin niyo kaming dapat na lumapit, humingi ng pagpapala dahil kayo'y mabuti at mapagpatawad at dahil pangako niyo sa inyong mga salita na kami inyong patatawarin at lilinisin kung kami nagbabagong loob at lumalapit sa inyo. We pray, Father, that you may be our teacher today and as you teach us, may you also Heal us. Pagalingin niyo po kami sa aming makaramdamang, emosyonal, spiritual, maging physical, at ang maganda niyong kalooban maganap sa aming buhay. We ask for and we receive your blessings in faith, O God. Buong buo naming tinatanggap ang mga pagpapala, pagtutuwid, pagpapayaman niyo sa aming diwa sa sandaling ito. Kayo po ang maging tunay na tagapangaral. Gamitin niyo lang ang inyong lingkod. But let your blessings flow to all of us. Father, teach us, lead us, heal us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. Babasahin po natin ang Lucas 16-30 at maya-maya isa-isa natin hihimayin ang mga berso na ito. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubig ng ngangalang Lazaro na tad-tad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya din nalang ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito sa matalang ikay na may nagduro sa dyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin kaya't ang mga naririto ay hindi makapupunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makapupunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinakikiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po niyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Iyon ang kanilang sundin. Sumagot ang mayaman, Hindi po sapat ang mga yon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sunulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin sila paniniwalaan, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. At nawa maging pagpapala sa atin, ang muling pagtunghay sa napakatandang kasaysayan na ito na nakititiyak kong alam nating lahat. Luke 16:19 to 21 as we study this now piece by piece. There was once a rich man who wore expensive clothes and every day ate the best food. But a proper, but a poor beggar named Lazarus was brought to the gate of the rich man's house. He was happy 
just to eat the scraps that fell from the rich man's table. His body was covered with sores and dogs kept coming back and coming up to lick them. So here you see extreme contrasts. Sobrang magkaibang kalagayan. Yung mayaman na lalaki who wore expensive clothes and ate the best foods every day. Imagine yourself going to an eat-all-you-can restaurant every day. And uh, of course, without saying it, this man could afford very expensive doctors and everything that money could buy. Meanwhile, Lazarus was covered with sores. He ate nothing but crumbs and had dogs as nurses and doctors. Ang tagapagpalinis niya ng kanyang mga sugat, ay mga asong dinidilaan ng kanyang mga sugat na hindi niya siguro maitaboy, maaaring siya ay paralitiko. Dahil kinakailangan siyang buhatin para ilagay doon sa pintuan ng mayaman at umasang matapunan man lang kahit ng mga sobrang mga pispis na nahuhulog sa hapagkainan ng mayaman na ito. He had to be brought there and therefore he lived on charity. Two contrasts. At ito ay bagay na bagay sa konteksto ng panahon dahil nung panahon naman talaga ng Panginoong Yesus, walang middle class. Either ang yaman-yaman mo o ang hirap-hirap mo, dalawa lang ang uri ng tao. But we were told that Lazarus was happy. We are not told if the rich man was happy as well. But both men lived in balanced lives. Parehong tagilid ang buhay nila, hindi balanse, kumbagat nasa timbangan. Luke 16.22 The poor man died, and angels took him to the place of honor next to Abraham. Sa hapagkainan po, kung kayo ay nasa kanan noong nagbibigay ng hapunan o noong host, yun ang place of honor. Sa iba't ibang lipunan, iba't iba ang places of honor, but nevertheless, in any society, there's a place of honor on the dining table because the dining table is a social map. It tells you by how everyone is seated, how they are esteemed or considered in that society. And the Jewish people thought that heaven would be a banquet that God would give for them, that Abraham would be the host and the most important person there, and the guest of honor would sit next to him. Ito po ang pananalig ng mga Hudyo nung panahon na ito, na ang langit, ang kaharian ng langit, ang paglipat mula sa lupa patungo sa langit, ay para bang isang malaking piyesta, kung saan magkakaroon ng malaking handaan at si Abraham ang nakaupo doon sa pinakamahalagang upuan. Siya ang nasa kabesera ng mesa at pagkatapos yung pinararangalan uupo sa kanyang tabi. Yan ang paniniwala nila sa paglipat sa kabilang buhay. At ayon sa paniniwala ngayon, ang istoryang ito ay hinabi at itinikiruwento sa atin na itong namatay na si Lazarus ay doon pinaupo sa upuan ng karangalan. Hindi sinabi sa atin kung anong ginawa nitong Lazarus na to, to, to deserve it. Paano, paano siya naging karapat dapat umabu doon? Maaring siya ay isang uh, sagisag ng isang uri ng tao at lalo naman maaring isa sa siyang talagang totoong daong na buhay. Perhaps Lazarus is a symbol of certain types of people that heaven is greatly pleased with? Perhaps. But what Lazarus did to deserve this honor is unknown to us. Now, if the story was literal, and that's the first thing to consider in any biblical story, that it is literal, it implies that the next life is about balancing. Laging ang kwentong ito ay ginagamit upang ituro ang impyerno, langit, ang pinupuntahan ng mabuti at masama. Pero hindi naman tayo sinabihan na masama yung mayaman at hindi naman tayo sinabihan na mabuti sa Lazarus. Walang sinabi tungkol sa kanilang morality. At lagi din itong itinuturo na kung saan o saan saan paraan. Pero mayroong isang napakalangang aspeto ang kwentong ito na itinutuwid pag namamatay daw ang tao at ito ay pagbabalanse. Kita ninyo, mula sa gutom na gutom na Lazarus, biglang mayroong feast. At mula sa isang Lazarus na laging gutom meron, at uh, uhaw, meron siyang iniinom. Ngayon siya ay nakakagalaw. So there was now food for the hungry, drink for the thirsty, Comfort for those who suffer, acceptance and affirmation, even honor for those who have been rejected, and healing for the sick. Now he was no longer sick, and he was happy. If the story was symbolic, 
it still teaches that God's kingdom is about balancing. So kung ang pagtanggap natin sa kasaysayan ito ay literal, aktual, o kaya isang sagisag, simbolo ng mas matataas sa katotohanan, pareho pa rin ang mensahe, God's kingdom is about balancing. Kaya meron na namang food for the hungry. Bumukas ang eksena, ay yung lahat ng kabaligtaran ng nawala kay Lazarus sa buhay na ito, yun ang kanyang tinamasa. Luke 16, 22-23 The rich man also died and was buried. He went to hell and was suffering terribly. Now, hell is not a very good translation. It came from the Greek word Hades, which the Jewish people often thought of as a place where the dead wait for the final judgment. Sa theology ng mga Jewish people, ang taong namamatay ay hindi agad-agad nagpupunta sa piling ng Diyos. Naghihintay muna sila doon. At siyempre sa Christian theology, sinasabi natin na dahil ang inihintay ay ang tagapagligtas, nung dumating si Jesus, ay dinala na niya ang mga naghihintay doon sa piling ng Ama at ngayon ang namamatay ay diretsyo ng pumupunta sa Ama at hindi na naghihintay. Yan ang basic Christian theology. But at this time, when Christian theology was not yet fully developed, it was only emerging, people in Israel thought that when they died, they went to a halfway house to wait for the final judgment where they would be led into the presence of God. Meanwhile, there were two departments or compartments or places in that Hades. One you might call Hades del Norte and another Hades del Sur. So nagpunta sa Hades del Norte itong uh, rich man no? at siya ay nagduro sa doon. It in translates sa English na hell. It's a very poor translation. But nevertheless, it's important to go back to the Greek original. Now, if the story was literal, it all the more implies that the next life, again, is about balancing. Yung the overfed dito sa mundo, ngayon ay gutom. Yung nagpasasa sa lahat ng masasarap na inumin, ngayon uhaw na uhaw, at nagdurusa sa discomfort, sa init. There was unbearable heat, there was suffering, and not only that, while he enjoyed to be in the center of the social life of his community, and when he was alive, now he was isolated. Hindi pinapakita na may mga kasama siya at siya ay binibigyan ng ginawa. If the story was symbolic, it still implies that God's kingdom is about balancing. Mapupurga tayo ng kasasabi ng balancing kasi talagang paulit-ulit na bumabalik sa kwento. Deprivation for the overfed. No? So the inevitable and inescapable teaching is this, that spirituality should bring balance. Maraming mga tao, kung kailan naging relihiyoso tsaka naging hindi balanse, committed ang utak, lumiit ang mundo. Naging overly like this and overly like that. Nawala na ng social life, nawala ng balanse ang buhay, wala ng ibang topic kundi ang kanyang relihiyon, wala na siyang ibang ginagawa kundi mga bagay na pang next life, wala nang inaasikaso para sa life na ito. It's all a misapplication of spirituality. Because the central theme of this story is that your life must be balanced. Binalanse, yung gutom, pinakain, yung dating sobrang busog ngayon ay nagduro sa at hindi makainom ng isang patak na tubig. To be in heaven in the next life and to be in heaven in the present earthly life, one has to be balanced. Na kaya hindi ba sinasabi, lahat ng mga nagdurusa, papahiri ng luha pagdating doon sa kabilang buhay. Ibig sabihin, yung mga dating na buhay sa lungkot, babalansihin, bibigyan naman ng Diyos ng saya. Yung naging mga sobrang saya, lalo at the expense of others and their spirituality and at the displeasure of God, biglang dusa ang kanilang mararanasan. Pagbabalansi. So live a balanced life. Isa yan sa mga Napakalilinaw at idinidiin na turo nitong kwentong ito. Na hindi lamang tayo nagkakaroon ng balanse pagdating ng kabilang buhay. Dapat sa buhay pa rin na ito, sinisi ka maging balanse ka. Kasi life is all about balance. So get rid of excesses. Meron kang mga higit sa iyong pangangailangan, give. Giving is a balancing act. Balance negative things with positive ones. May nasabi kang masakit sa iyong kapwa, 
bawiin mo, magsabi ka naman ng sorry o kaya ng mabuting bagay. May utang ka, bayaran mo para magbalance kasi habang hindi ka nagbabayad, naka-negative yan. May mali kang nagawa, ituwid mo. Meron kang pagkukulang, punan mo sa iyong kapwa. Meron kang mga pananagutan sa Diyos, gawin mo para balance. Pag bata ka, inaalagaan ka na yung magulang at tinatangkilik. Pag siya naman ang tumanda, siya naman ang aalagaan mo tatangkilikin para balance. Tinanggap ka ng iyong biyanan, tatanggapin mo rin siya para balance. Dapat ang lahat balance. Namamasukan ka, sinusweldohan ka, pagtrabahuhan mo yung sweldo. Hindi yung kinikita mo pero hindi naman mo talaga deserve kasi panayang blackwatcha mo, hindi mo binibigay ang iyong best. O kaya may namamasukan sa iyo, naglilingkod ng gusto, bayaran mo rin ang gusto. Dapat balance ang buhay. May nagbibigay sa iyo, pinagbibigyan mo. May naglilingkod sa iyo, pinaglilingkuran mo rin. Hindi one way. Dapat two way. Doon pa lang kitang-kita natin yung halaga ng kwento. Hindi lang ito tungkol sa impyerno at langit. Ito'y tungkol din sa impyerno at langit dito sa lupa. Na ang tao hindi balanse, magkakaroon siya ng mga problema. Kumakain ka ng sobrang asukal, magkakaproblema ka. Sobrang asin, magkakaproblema ka. Kulang masyado ng ganito, magkakaproblema ka. Dapat balance lahat. Meron kang spiritual life, religious life, meron kang dapat social life, meron kang physical life, meron kang intellectual life. Balance, kasi lahat yan ibinigay ng Diyos. At itong policy na ito, na dapat may balance, hindi ito dapat inaabuso. Pag sinasabi sa yung meron ka nagawang mali, ituwid mo. Hindi mo pwedeng sabihin, well, God is love and you have to love me and you have to forgive me all the time. Kasi walang balance pag hindi ka nagbabayad. Maaring pinapatawad ka ng iyong kapwa, siya ay balance dahil natuto siya magpatawad, pero hindi ka balance kung ikaw lang lagi ang pinapatawad at wala ka namang ginagawa para ituwid ang iyong sarili. Hindi ka rin balance kung ikaw na lang lagi ang hihingi ng pangunawa. Ako yung dalagang ganito, unawain niyo ako. Dapat marun ka rin unawa sa mga taong hindi nakakaunawa sa iyo para balance ang buhay. It cannot be one way. Luke 16, 23-24 When he looked up and saw Abraham far off and Lazarus at his side, he said to Abraham, Have pity on me. Send Lazarus to dip his finger in water and touch my tongue. I'm suffering terribly in this fire. Nabaligtad. Nung makita niya si Abraham, sabi niya, Maawa naman po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazarus na isaw-saw man lang kahit dulo ng kanyang daliri sa tubig at dampian ni isang patakman lang na tubig ang aking dila. Dahil wow na wow na ako sa init na ito. No? Now here is a role reversal. Nabaligtad ang lahat. Alam niyo kung sino ang hindi makakaranas ng sobrang kabaligtaran? Yung balance. Kasi nasa gitna ka. So pag lumipat sa kabilang buhay, nasa gitna ka pa rin. Eh, nasa kaliwa, ilalagay sa kanan. Yung nasa kanan, ilalagay sa kaliwa para mag-balance. Kaya dapat sikapin mo nasa balance ka para walang masyadong naiiba. That when you are balanced by God, balance ka na talaga. So hindi masyadong naiba. Nagkaroon ng role reversal except that while Lazarus learned to be happy with and did not complain about and did not impose on others for his portion before, the rich man is unhappy, complaining and demanding now. Kahit hirap noon si Lazarus, hindi naman siya nagre-reklamo. Sabi pa nga, masaya siya eh. Natutunan niyang pasayahin ang sarili niya kahit na mahirap ang kanyang kalagayan. Pero ito namang si Mayama na spoiled, sasandali pa lang doon, isang katerbang reklamo na ang kanyang idinadaing at marami na siyang gustong i-demand. Well, this man did not only deserve hell, he always invited and carried hell with him kasi ang taong reklamador, ang taong maraming kailangan sa buhay para sumaya, maraming props na kailangan nandyan, ang totoo, hindi ka sasaya. Pag ang dami-dami mong hinihingi sa mundo, hindi ka nasasaya kahit kailan. So hindi mo na kailangan dalin sa impyerno sa kabilang buhay. Ngayon pa lang impyerno na yung buhay mo. Pag lagi kang mareklamo at lagi kang maraming hinihingi, lalo't hindi naman maibibigay sa iyo ng daigdig ang hinihingi mo. Now, the rich man does what he has been used to do. He asks for service. 
Nakakabulag talaga kung minsan yung umaman ka. Magkaroon ka ng kabuhayan at kasikatan at kung ano-ano. Tingnan nyo to. Nando na siya sa kabilang buhay. Kumihingi pa ng service. Inutusan agad si Abraham. Father Abraham, utusan nyo nga si Lazarus na mag ng tubig para naman ako guminhawa dito. So ang totoo, dalawa yung inutusan niya. From Father Abraham, no less. And from Lazarus, of all people, he wanted service. The rich man clearly represents some types of people. People who are spoiled, palautos, feeling entitled. Na lahat ng mga hirap nila sa buhay ay kailangang ibsan ng paglilingkod ng iba. Lahat ng kanilang inip ay dapat libangin ng iba. Lahat ng kanilang pangangailangan ay dapat ibigay ng iba. Kahit load sa kanilang telepono na wala pa silang trabaho, kailangan na nila ng maraming load. Kailangan may ibang magbayad ng load na yan. Biglang mag-aasawa ng wala sa lugar, kailangan iba ang magbayad ng handaan. Magkakaroon ng anak, kailangan iba ang bumili ng gatas. Kasi hindi naman nila magawa yung mga dapat nilang gawin. Spoiled people. People who harvest without planting. Ito, nakita nyo itong mayaman na to. Ang dami niyang reklamo at uutusan na naman niya ngayon sa Abraham at si Lazarus na sa, sa wakas ay nananahimik at nag enjoy gusto na naman niyang bigyan ng utos. These types should pay attention if they don't wish to join this rich man soon. There is this rich man in all of us. And there is the potential of Lazarus in each one of us. Kaya itinuturo sa atin yung kwento. Maaaring tulad tayo nitong mayaman na ito, lagi na lamang na pinipilit ang kapwa na mahirapan at paglingkuran itong kanyang mga pangangailangan. Luke 16, 25. Abraham answered, My friend, remember that while you lived, you had everything good. And Lazarus had everything bad. Now he is happy, and you are in pain. Obvious ba mga kapatid, balancing is accomplished in Hades. Sabi niya, sa sandali ka palang naghihirap pa, gusto mo na agad paglingkuran ka namin, nakalimutan mo na ba na sarap-sarap ng buhay mo nun? Hindi ka nakaisip tumulong sa kapwa. Hindi ka man lamang naging mabuti. Tapos ngayon, itong nahirapan na si Lazarus, gusto mo utusan na agad. Pasensya ka. Yan ang hinahanap na pagbabalansin ng buhay mo dahil dyan ka lumabis. This is not even about doing bad or doing good. It's just about being imbalanced. It's just about imbalances, having too much of having or having too little of life's supplies. Sa lahat ng laging gipit, gutom, uhaw, kapos, alam ng Diyos ang inyong kalagayan. At yan ang pangako ng kwentong ito, mababalanse yan. Maiinam na mabalanse, dito pa lang sa buhay na ito. Pero kung kayo mapagkaitan ng kapalaran sa buhay na ito, dahil sa napaka-oppressive system ng buong planeta, alam ng Diyos kung paano kayo bibigyan ng ginhawa sa kabilang buhay. Alam ng Diyos kung paano kayo bibigyan ng gantimpala sa pagtitiis lalo na sa pananatiling mabuti sa kabila ng mga hirap na ating dinaranas. Ito ang central team ng kwento. Eh, ang pinag-uusapan pa lang dito mga kapatid, eh, imbalance. Paano pa kapag inaisapan yung being bad or good? Pag pinag-usapan pa natin yung the bad is punished and the good is rewarded, lagong lumilinaw ang dapat natin gawin sa ating buhay. That we should be good so that we don't need grave balancing kasi balance na tayo, kasi good na na dapat na nating ituwid ang ating sarili kaysa pilipitin at ituwid pa tayo pilit ng langit. That we should volunteer to balance ourselves. Pag ang dami-dami niyong blessing, magkusa na kayong mamigay. Pag meron kayong lakas na ekstra, kusa na kayong maglingkod sa mga mahihina. Pag kayo'y matalino, kusa na kayong magturong, magturo doon sa mga kulang sa kaliwanagan. Pag marami kayong mga biyaya sa buhay, Mamahagi sa mga kinakapos. Kung binibigyan kayo ng Diyos ng pagtitiis at pagtsatsaga, humanap kayo ng cross na inyong papasanin at pasanin nyo yun. Kung minsan yan ay yung mga paglilingkod sa kapwa, yan ay pagmamalasakit, outright giving. This story is a warning to the overfed, to the overabundant and overindulgent people who never share 
blessings. Na kung kayo ay merong mga kumpanya, matuto naman kayo mag-profit sharing. Okay, legally speaking, tama naman ang ginagawa nyo, nagpapasweldo kayo. Hindi na kayo pwedeng i-demanda sa Department of Labor. Nagbibigay kayo ng mga hinihingi ng legal systems of our country. Pero kayo naman ang nakakaalam kung lumalangoy kayo sa mga tubo. Napakahirap ba naman na mag-share ng profit do sa mga katuwang nyo sa trabaho ng mga manggagawa? Huwag nyo nang antayin na langit pa ang magbalanse. Kailangan mag-volunteer na tayo. Hindi ba? Kuminsan, nakakahalata kang, ay, sobra na yata akong tamad. Walang kag- uh, kilos-kilos ang aking katawan. Magbobolan na ka ngayon mag-exercise para hindi man antay yung magkasakit at mapwersa kang mag-exercise. Pag alam mo na hindi balance ang kinakain mo, ikaw na yung mag-balance kaysa mag-antay ka pa ng stroke, mag-antay ka pa ng sakit at pagkatapos talagang binalance ka dahil nakaswero lang yung pagkain mo. Kailangan pa ba nating hintayin na pilitin tayo ng kalikasan Nahampasin tayo ng langit para ituwid natin ang mga kalikuan natin. Mas masarap ikaw na ang kusang gumagawa nun. Kaya maganda araw-araw ang tao nag-iisip, sumobra ba ako? Sumobra ba ako sa pangaapi sa asawa ko? Sumobra ba ako sa pag-expect sa mga magulang ko ay ang tanda-tanda ko na? Sumobra ba ako sa mga masasakit kong salita sa aking mga empleyado? Sumobra ba ako sa panggigipit sa aking kapwa? Sumobra ba ako sa paglalagay ng interes sa mga pautang ko? Lahat ng sobra, itinutuwid yan ng Diyos. Pag hindi ka naghusang magtuwid, mapipilitan kang ituwid ka ng langit. James 5.5 You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. Sabi, o, namuhay ka dito sa mundo sa sagana at pasasa. Pinatataba mo lang ang sarili mo na parang kakatayeng baka. Pinapataba mo lang ang sarili mo para sa matadero. Yun ang sinabi ng James 5.5. So, ikaw na ang magtanggal-tanggal ng mga sobra. Hindi ko mo pinagtsatsagaan ka ng iyong asawa, aabusuhin mo na siya. Hindi ko mo ikaw lagi ang nasusunod, hindi mo na itutuwid yun. Kailangan mag ka. Meanwhile, Hades is comfort for the always hungry, the always needy, and the always poor. Buti na lang may ganong pagbabalance na inaasahan nating mababalance at maitutuwid yan sa buhay natin dito sa lupa. Pero hindi man natin sapitin yun at masaklap man ng maging dulo ng buhay na ito, may naghihintay na pagbabalance na inilaan ng Diyos. And there was no morality attached to the story. It was simply a story of balancing. That God is God of balance and God will balance all imbalances. Because God sees, God hears, God knows. So just stick closely to God and never give up on God. Never give up on your faith even if you're suffering. Sa kabila at sa dulo ng lahat ng pagdurusa ay ang ginhawa na inilalaan ng Panginoon. Mapagmahal siya. At ang ginhawang inilalaan niya, hindi laging may moral clause. Mahal lang tayo talaga ng Diyos. At kung tayo naman ngayon yung pwede magbigay ng ginhawa sa ating kapwa, ibigay na natin. Kasi there is also the Spirit of God in each one of us. If there's the Spirit of this rich man in each one of us, all the more that there's the Spirit of God in each one of us, kaya dapat din tayo na kumilos na parang kung Diyos ang kikilos, yun din ang kikilos natin. Maging maibigin tayo, tulungin, mapagkalinga sa kapwa. So, sabi nitong si Richman, patawirin niyo naman si Lazarus dito at padala na ako ng tubig. Kami, hindi pwede. Nasobrahan ka na ng saya nun eh. Panahon na ngayon ang pagbabalaan si para sa'yo. Sa kami isa pang dahilan kung ba't hindi pwede yan. Luke 16.26 And besides, there is a deep ditch between us. And no one from either side can cross over. Sabi niya, alam mo, gustuhin man ni Lazarus na sundin ang utos mo. Hindi rin pwede eh. May bangin sa pagitan natin, walang makatatawid. Hindi kami pwede magpunta dyan at hindi kami pwede magpunta dito. May bangin na hindi pwedeng tawirin. Parang familiar, ano? A metaphor of the great social divide on earth. 
May tarangkahan ang bahay niya, yun yung bangin. Hindi pwedeng tumawid si Lazarus hanggang tarangkahan lang siya. Nasa loob naman si Mayaman. Di ba laging may mga ganyan division? Hanggang dyan ka lang, hindi ka pwede dito. Exclusive ito, sa amin lang ito. Mem- by membership lang ito. Gated community kami, may gwadya dito, kailangan may sticker ka. Kung wala kang sticker, hindi ka makakapasok. Yung mga ganyan-ganyan, ano? There's always this divide, this bangin between the rich and the poor. So merong alabang girl at merong alamang girl, di ba? So alam na alam mo, ay alabang girl ito. Ito may alamang. So may social divide. Merong educated and ignorant. Merong, yung mga religyoso, merong holy and sinner. Nauso yon sa mga Israelites noon. Holy kami, sinner kayo, hindi kayo pwedeng makisalamuha. Na tinawid ni Jesus, ha? Yung bangin na yon. Yung rich poor, tinawid niya. He ministered to everybody. The educated and the ignorant, tinawid niya. At siyempre, racially, merong white and black. Maputi kami, maitim kayo. Diyan kayo mga ita. Diba? Dito kami yung mga tisoy. Meron ganyan mga division. At yung division na yon na-enjoy ng rich man sa earth. Kasi hindi matawid ng mahihirap yung pagitan ng mahirap at mayaman. Laging nandun lang sila, etse puwera, tagalabas. Hindi nila yun natawid. Hindi nila napasok yung maging hawang daigdig ng gated villages ng mga mayayaman. At kung paano na-enjoy ni mayaman yung pagkakahati nun, ngayon gusto niyang baligta rin. The rich man wanted the chasm crossed to his advantage. Kung nung araw, hindi niya papatawirin at papasukin sa kanyang bakuran si Lazarus, ngayon na siya ang nagdurusa, gusto niyang papasukin para dalhan siya ng tubig. The same selfish advantage he didn't want crossed by others, in his past life, now he want crossed. Remember, Lazarus remained outside just at his gate. Isang major lesson niya, don't burn the bridge over which you two must pass. Pag sobra ka laging exclusive ang gusto mo, papano, baka ibigay nga sa'yo, exclusive, wala makapunta sa'yo, hindi ka mapuntahan. If you want to receive, give. Cross that ditch. If you want to be forgiven, forgive. If you want to be understood, understand. Remember that you keep only what you give away. If you like to cross over to other people's paradise, Be willing to let other people cross over to your comfortable place. Gusto mo ang mga tao'y makiramay sa'yo sa panahon ng iyong hirap? Makiramay ka ngayong maginhawa ka sa panahon ng kanilang hirap. Share your abundance. Share your happiness. Share your good fortune. Kumain ka ng masarap sa isang restaurant? Why don't you order a special food and give it to your waiter? Iwi niya sa kanyang asawa. Share. Napakahalaga to share. Luke 16, 27-28. But the rich man said, Abraham, then please send Lazarus to my father's home. Let him warn my five brothers so they won't come to this horrible place. Sige po, kung hindi pwedeng tumawid si Lazarus patungo sa akin, pabalikin nyo na lang sa lupa. Papuntahin nyo sa bahay namin at bigyan ng babala ang kapatid ko para hindi sila kailangang mapunta rin dito. Ayokong mapunta sila dito. So again, again, another typical amo. He wants to assign Lazarus a task for the benefit of his family. Nananahimik na yung Lazarus sa wakas, guminhawa, may kinakain, may iniinom, natanggap, na mahal. Aba, gusto pang pabalikin itong mayaman na ito sa lupa. Kung saan, dehado naman dun si Lazarus. Eh kung kayo si Lazarus, baka kabahan kayo. Ako, baka payagan ni Abraham. Nandito na nga ako, papabalikin pa ako. No? Ito namang mayaman na ito, napaka-selfish. Gusto niyang guminhawa yung mga kapatid niya. Gusto niya magdusa na naman itong si Lazarus. The rich man wanted to pull Lazarus from his new comfort and make him return to earth, probably to his former suffering. Selfishness is constantly being revealed here. Na kahit mga love for other people, like ang mag-anak niya, pero it still meant hatred for others that he wanted to use. Selfishness could have brought this man to his hell. Maring yun ang dahilan kung bakit siya nasadlak dito. Pero take note mga kapatid, ha? marami ring poor na selfish. Hindi napunta dito sa pagdurusa yung mayaman dahil mayaman siya. Hindi sinabi yun. Ha? 
yung ugali niya nagdala sa kanya doon. Hindi rin naman sinabi kaya napunta tong si Lazarus doon sa ginhawa ay dahil mahirap siya. Dahil maraming mahirap na ang mga ugali hindi pwedeng dalhin sa paraiso. The economic situation of these two men were not the relevant points. But we can surmise that it is about their character, about how they conducted themselves, how they lived their lives. So this is not just about class war or class struggle. It was a moral, social situation. So while the rich man wanted to love his family, here he wants someone else to do it for him. See how the same selfishness rears its ugly head every day. Sa buhay natin, maraming ganun. Rich parents abusing poor servants for the benefit of their spoiled children. Diba? Napabalitaan natin. Maid ni rape ng anak ng asendero. O, mahal kasi ni mommy ang anak niya. Magdusa na lang ang maid. Bigyan ng 10,000 pa uwiin sa probinsya. Hindi na papapanagutin ng anak. O mapagmahal ka magulang. Pero naaapi mo yung ibang anak ng ibang magulang. Nalilimot mo na yung inaapi mo, may magulang ding nagdurugo ang puso dahil naapi yung anak niya. Kumisan sa ating pagmamahal sa ating pamilya, sa mga malalapit sa atin, ine-exploit na natin yung iba. Kitang-kita mo yung kumisan. Yung mga kawawang yaya na habol ng habol dun sa mga malaimpakt o mga alaga nila. At kung ano-anong gagawin mga kamalditahan ng mga alaga nila, tapos ang sasabudin pa at papagalitan ng spoiler na mother, eh yung kawawang iyaya. Ang tingin niya sa anak niya ay ang hell, hindi niya makita yung mga kaliskis, no? At mga sungay. Maraming ganon. Mahal na mahal yung anak, pero hindi marunong magmahal man lang dun sa yayang nag-aalaga sa anak. E tao rin yun, at anak din yun ng kung sinong nasa probinsya na nag-aalala din tukol sa kanyang anak na namamasukan. Dapat nga kung marunong tayong magmahal ng anak natin, lalo kang natututong magmahal ng lahat ng tao dahil bumukas yung puso mo sa kahulugan ng pagmamahal. Pero yung bulag na pagmamahal, ang mahal mo lang yung anak mo kahit rapist, kahit yung anak mo ay may binaril, my son is very good. Nakikita mo sa TV lagi mga bulag na magulang. May minasakir na yung mga anak nila. Gusto nila, suhulan na lang lahat yung tao at palusutin yung mga anak nila. Pag-ibig sa konti, pero paggamit at paglabag no? sa mga basic decency sa buhay. Kasi malakas bumulag yung pagmamahal sa kamag-anak. Pero huwag nating lilimutin na lahat ng tao ay kamag-anak natin dahil lahat tayo nilikha ng Diyos. May naka-assign lang sa'yo na laging biological children mo, biological relatives. Pero sa palagay niyo ba, may kinikilingan na tinitingnan ng Diyos. Mahal niya ang lahat ng tao. Kaya dapat marunong tayo magmalasakit. Hindi yung merong kang kikid na pinatpapatayin mo dahil mag enroll lang anak mo. At napakaraming ganon. Pagka magpapasko na, ang daming kidnapan, ang daming patayan kasi para makapag-uwi ka ng queso de bola sa iyong pamilya, may kikidnapping ka at babarilin. Kasi sobra mo lang mahal. Yung mahal mo sa kamag-anak mo pero yung ibang tao, nililimot mo na dapat nating kinakalinga ang lahat ng kapwa natin. Eto na naman tong mayaman na to. Mahal ko, mga kapatid ko, pabalikin sa lupa, sa lugar ng pagdurusa, yung Lazarus na yan. Kitang-kita natin yung selfishness. Parang sila lang may karapatang mabuhay at sumaya. There was imbalance. No? Napakaraming mga ganyang uri ng pag-abuso ng ating kapwa. Balikan natin ang kwento, Luke 16, 29. Abraham answered, Your brothers can read that Moses and the prophets wrote. They should pay attention to that. So, ano bang kahulagan ng Moses and the prophets? It meant the Jewish scriptures, the Old Testament. So, ang sinasabi dito ni Abraham, they have religious sources available to them. Bakit aabalahin mo pa itong si Lazarus na nananahimik dito? And what is the Old Testament's general teaching? Good works, personal righteousness. Yung dalawang yun, maging righteous ka, maging matuwid, at gumawa ka ng mabuti, lalong-lalo sa iyong kapwa. So ang ibig sabihin lang dito na Abraham, gusto mong huwag sila makarating dito. Meron namang available na material. Nakaturo na lahat yan kung paano sila magiging matuwid at paano sila maglilingkod. Luke 16, 32-31. Then the rich man said, No, that's not enough. 
If only someone from the dead would go to them, they would listen and turn to God. So Abraham said, if they won't pay attention to Moses and the prophets, they won't listen even to someone who comes back from the dead. So the rich man says, religious teachings, affiliation, activity, and attendance are not enough. Kulang na lang sabihin ng rich man, eh meron na rin po naman ako nung nabubuhay ako ha, meron din akong Moses, meron din akong Old Testament, meron din akong religion, ba't ako nandito? So ibig sabihin kulang. Hindi sapat yung religious teaching and affiliation and activity and attendance. Dahil meron ako niyan bilang isang hudyo. Hindi pwedeng wala. Pero bakit ako nandito? So this man was saying, religion was never enough for me. At kung yun lang ang aasahan ko para sa mga kapatid ko, eh dito rin sila uuwi. Dito rin sila matatapon. Kailangan natin ng iba pa na drastic na pagpapaalala sa tao. James 2.17 Faith that doesn't lead us to do good deeds is all alone and dead. Lahat naman ng tao may faith. Iba-iba lang nga ng degree. Kahit nga ang jablo may faith eh. Pero sabi, the faith should lead us to good deeds. Otherwise, kung ang pananalig mo hindi nagbubunga ng paggawa ng mabuti, baliwala ang pananalig na yun. At maaaring ganun ang uri ng pananalig nitong mayamang namatay. Alam niya yung scriptures, alam niya ang tradisyon, alam niya ang batas, alam niya ang utos, pero nagbunga ba yun ng mabuti sa buhay niya? Nagkaroon ba siya ng paggawa ng mabuti? So balance your life now. Kung merong oras na dapat balansihin ang buhay, huwag ipaghintay. To the rich man who didn't care about his eternal life, sabi ng Luke 12.20, But God said to him, You fool! Tonight you will die, then who will get what you have stored up? Hindi mo naman alam kung kailan ka tatawagin ng Diyos, kung kailan matatapos ang buhay na ito. Kailangan ang itutuwid, ituwid na. Huwag nang ipagpaliban pa dahil baka kamatayan, naliko. Therefore, sa kabilang buhay itutuwid, dapat dito na ituwid. Baka kamatayan na imbalance, sa kabilang buhay pa ngayon babalansihin, dapat dito na habang may panahon. Balance the life of your loved ones also. Now, mga magulang na nang i-spoil ng mga anak, mga mahal sa buhay na nagbubulag-bulagan sa mga kamalian ng ating mga mahal sa buhay, learn from Job. Job 1, 1-5. Many years ago, a man named Job lived in the land of Uz. He was a truly good person who respected God and refused to do evil. Job had seven sons and three daughters. Job's sons took turns having feasts in their homes and they always invited their three sisters to join in the eating and drinking. After each feast, Job would send for his children and perform a ceremony as a way of asking God to forgive them of any wrongs that they have done. He would get up early in the next morning and offer a sacrifice for each of them just in case they had sinned or silently cursed God. Masarap ang buhay nitong pamilya ni Job at laging nagpiyesta yung mga anak niya. Pero pagkatapos nila mag-party, papatawag lahat ni Job, susuriin. O baka umabuso kayo. Baka sa sarap ng nararanasan nyo, nakalimutan nyo Diyos. Baka na-offend nyo ang Diyos. Baka nagalit nyo siya. Baka may nagawa kayong mali. At umagang-umaga pa lang si Job ay magbibigay ng mga offerings para sa mga posibleng naging kamalian ng kanyang mga anak. Ganon ang ginagawa ng matitinong magulang. Nire-review ang mga anak ko nagkamali. At kahit ang pinagkamalian nila ay napakaliit na tao, somebody way, way, way beneath their social status, good parents will correct that and they will make offerings. So kung offering na ito ay ginagawa ni Job sa Diyos, kung alam mo ang anak mo nagkasala sa kapwa-tao, ay di doon sa kapwa-tao ka magbayad. Doon ka magbigay ng iyong offering. Kailangan hindi tayo mga konsentidor. Kailangan marunong tayo magtuwid ng mga kamalian ng ating mga mahal sa buhay. Kung hindi, aantayin pa ba natin na langit ang pumalo sa kanila at sa atin? Intercede for your children. Intercede for your loved ones now. Make offerings for your loved ones. Pray for them. Dahil baka may mga imbalances ang buhay nila. Tandaan natin, walang nakakalusot. 
Sabi nga, mene, mene, tekel, parsin. The writing on the wall, tinimbang ka, ngunit kulang. At dumating ang hatol ng Diyos sa mga kulang, ang timbang. Tapos tayong lagi magsikap na itama. At huwag na natin patagalin. Every day, may nagawa tayong mali, ituwid. Meron tayong naging utang sa kapwa, bayaran. Meron tayong naging mga natanggap ng mga paglilingkod, suklian. Laging dapat balansi ang buhay. Ama namin sa langit, turuan niyo po kami ang suriin ang mga sarili namin. Hanapan kami ng mga imbalances at maituwid ang mga ito. Ituro mo sa amin, Panginoon, at tanggapin na aming mga pagkakamalit. Ituwid ito kahit na inconvenient, kahit na minsan nakakaimbaras na tumanggap ng pagkakamalit. Kung may mga tao kaming inaabuso, turuan niyo kaming ituwid ang mga ito at ibalanse. Panginoon, ano po ang kahulugan ng kwentong ito sa aming buhay? Patuloy niyo pang ipaliwanag sa amin. Magdili-dili tayo sumandali ng katahimikan, hanapin sa Espiritu ng Diyos ang personal pang mensahe para sa atin mula sa kwentong ito. Ama sa katahimikan, turuan niyo po kami tulungan pagpaliwanagan. Let's be alone with the Lord in a moment of reflection.